Welcome back to my channel and for today's video, ito ang aking makeup transformation, diba? As in, the power of makeup talaga best. Talagang as in super duper gusto ko tong makeup look na to kasi nag-upload din ako ng picture pero hindi ko pa siya nagagawa ng video. So, ang dami na nagre-request ng mga selfies ko na yon, Ito yon. And then, nag-decide ako na gawan siya ng tutorial. Um, bale, um, noong una, hindi ko alam kung ano yung itatawag ko. Pero, later on, nung habang ginagawa ko to, sabi ko, as in, bongga yung transformation ko. So, this is my own makeup transformation. From before and after. So, diba? Bonggang bongga. Without further ado, let's get started. Hey guys, I'm done with my eyebrows. Please comment down below if you want a separate video or tutorial. I'm using my benefit ni concealer as my primer sa eye beads para mas makapit yung eyeshadow na gagamitin natin. Then, ginamit ko yung Urban Decay Naked Smoky in the shade Compass para maset yung nilagay natin concealer. Then, pinag-mix ko yung Almost There and smudge yung sa Makeup Revolution Palette as my first transition shade. Then, blend, blend, blend lang. Technique lang, tinataas ko yung, um, yung mata ko para makapako yung dun sa, ano ba tawag dyan? Crease. Yan. Then, ginamit ko yung Copper na shade as my second transition shade. Nilagay ko siya dun sa medyo iba pa yung first transition color ko. Then, ginamit ko yung Molten Chocolate as my first dark shade. Nilagay ko siya sa outer part ng ating eyelids. Ay, yung insure ha. Then, go for blending brush para walang harsh line. Then, for my second dark shade, ginamit ko yung Night. Um, black matte shade siya. Then, ilagay ko siya dun sa pinaglagyan nung First dark shade natin, tapos medyo itaas nyo siya dun sa crease nyo para okay. Then, blend nyo lang para wala yung harsh line. Then, ginamit ko ulit yung first palette. Ginamit ko yung Dirty Sweet as um, highlighter dun sa inner part ng nilagay natin ng eyeshadow. Then, for my bottom lashes, bumalik lang ako dun sa Maltal and Night. Pinagmix ko siya. Tapos, sinagay ko lang siya dyan sa medyo tapat na nung bottom lashes natin. Then, ginamit ko yung shade na smudge para mas para ma-mix and ma-blend siya doon sa lower part para hindi siya harsh. Then, for my foundation, ginamit ko yung Mil Milani Conceal Plus Perfect and Laurel True Match. Pinag-mix ko siya para glowy-glowy. Then, blend lang. For my concealer, ginamit ko ulit yung Milani kasi 2-in-1 siya, pwede siyang concealer and foundation. Lagay ko lang siya sa ibaba ng mata ko para ma-highlight. And then, nag-spot concealing na ako dun sa may mga imperfections natin like pimples, pimple marks, etc. Then, ginamit ko as highlight dun sa eyebrows ko yung shade na high. And also for my inner corner, gumamit na ako ng pointed na brush or pencil brush. Alright. <laughs> then, for my contour, ginamit ko yung NYX Compact Powder in the shade Warm Beige. Nilagay ko lang siya dyan. Nag-ano na ako, um, fish na face. Para makita ko yung mga mas precise yung mga contour natin. Then, To bake, ginamit ko yung Nichido Final Powder. Nilagay ko lang siya dun sa nilagyan natin kanina concealer. Dun sa part ng kinontour, hindi ko na siya lalagyan kasi powder naman yung contour na ginamit natin. Then, ginagamit ko tong technique na to. Natutunan ko lang siya sa Beauty Guru sa YouTube. Um, kasi mas nagiging precise yung kinontour natin. At the same time, mas nagiging chiseled yung pangan natin dyan. Yan. 
highlight na din siya. Then, of course, after mag-bake, ipablend din natin siya para mawala yung mga excess powder. Using this palette or yung um, F contour na blush and bronzer na kulangan kasi ako so ginamitan ko siya ulit para mas maging intense yung contour natin kasi pang malaban ng um, makeup look to. <laughs> Then, nag nose contour din ako using the same palette yung sa e.l.f. Dahil hindi tayo masyadong biniyayaan sa nose bridge. <laughs> For my blush, ginamit ko yung shawel ko na blush. Nakalimutan ko yung shade. Sorry guys. Then, pinag-mix ko yung high and dirty sweet dun sa Urban Decay palette. As my highlighter, nilagay ko siya sa highest point of my cheeks. Then, dun sa nose bridge natin para ma-highlight siya, maging matangos. And then, dun sa Cupid's Bone. Then, for my lipstick, ginamit ko yung... Lips Dita Makeover Simply Matte in shade Lovely. Then, ginamitan ko siya ng gloss, yung Evera Lip Glow. Then, nag-curl ako ng lashes. And for my mascara, yung upper lashes, Roller, Rolex Lash Benefit. Then, sa lower lashes ko, yung Maybelline The Pulse's Big Eyes. Kasi, meron siyang pang lower lashes na brush. Then, for my makeup setting spray, by Hello Girl. Hey guys, here's the final look. <laughs> sana nagustuhan niyo itong video na to and sana nag-enjoy kayo sa ginawa ko makeup transformation. Kung may request kayo, um, huwag kayong mahiya na mag-comment sa baba para malaman ko kung ano pa yung mga gusto niyong gawin ko dito sa channel na to. Um, it's okay kahit hindi siya makeup related. Basta kung ano yung maisipan niyo, kung kaya ko, gagawin ko yan. Congrats sa atin kasi na-reach natin yung 100 subscribers! Yay! Grabe, ang saya ko kasi wala lang. 100. Uh, marami na yun for me. Siyempre, habang nag-uumpisa pa lang tayo, dadami din tayo tiwala lang. Pagtsatsagaan natin to guys para ma-reach natin yung goal natin na subscribers. Um, palakiin pa natin yung family na to sa YouTube channel ko. Kung wala kayo, wala din ako. So, thank you, thank you, thank you very much. Then, don't forget to like this video. Um, subscribe to my channel. Lalo na kung nagusto ang YouTube. Please, please. Thank you so much, guys. Hope to see you on my next one. Bye! God bless! Mwah!